അടിമത്ത വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാനമായി കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിർബന്ധിത തൊഴിൽ സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഊഴിയം മേല രാജാവിൻ്റെയും സവർണ പ്രമാണിമാരുടെയും കീഴിൽ കൂലിയില്ലാത്ത ഈ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഈഴവർ ചാന്നാർ എന്നീ ജാതികളിലുള്ളവരായിരുന്നു മിഷണറിമാരുടെ വരവോടെ ഊഴിയം വേലയ്ക്കെതിരെ അവർ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരോട് ആരാധനാ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഊഴിയം വില ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മിഷണറിമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ നിർദ്ദേശം വിശ്വാസികൾ പാലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മേൽജാതിക്കാരിൽ അമർഷമുണ്ടാക്കി ഊഴിയം വില ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചവരെ സവർണർ ശിക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി മർദ്ദനം സഹിക്ക വയ്യാതെ കീഴ്ജാതിക്കാർ നാടുവിട്ടോടി ചിലരുടെ വീടുകൾ തീയിട്ടു ആളുകൾ ഒളിത്താവളങ്ങളിലേക്ക് മാറി ഊഴിയം വേല ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ശകുന്തളയുടെ വീട്ടിലും അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് രാജപ്രമാണികൾ കൊല്ലമുള്ള <laughs> 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 െതിരെ പൊരുതിയ ശകുന്തളാ ദേവിയും ത്യാഗോജലമായ സഹന സമരങ്ങളിലൂടെ മറ്റനേകം സ്ത്രീകളും നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ പിറന്നു വീണത് കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും അറിഞ്ഞ ഒരു യാത്രയിലൂടെയാണ് ഞാനും ഈ ലോകത്തിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയത് എനിക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോയവർ എന്റെയും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവരുടെയും തലമുറകൾക്കായി ചെയ്തു വച്ചതും ബാക്കി വച്ചതുമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് ഞാനിവിടെ അക്ഷരങ്ങളായി കോറിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാനായി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പുസ്തകം പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു ബാൻഡ് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ പാട്ടിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ പാഷൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും തീരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ജാനു ജാനുവിന് ഇപ്പോൾ പാട്ടും പരിപാടികളും അല്ലാതെ വേറൊരു വിചാരമില്ല ഇതിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അവളെ എങ്ങനെ വഷളാക്കുന്നത് ജാനു നിന്റെ പഠിത്തൊഴിപ്പിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് അച്ഛൻ കൂട്ടുകേക്കല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നേന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങണം നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം നീ എന്തായിരുന്നു താമസിച്ച് ഇറങ്ങാൻ അതെങ്ങനാ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് റിലീവ് ലെറ്റർ കിട്ടാതെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അമ്മയെ വിളിച്ചോ അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അയ്യോ അതെന്താ പറ്റി ബാലാക്കയല്ലേ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ അമ്മയ്ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛമ്മയോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എനിക്കത് അന്നേ ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള ആറു മാസങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അമ്മ എന്തിനാ വെള്ളി നിന്നി തണുപ്പുള്ളു എന്താ ഇത്ര വൈകിയത് ഒന്നും പറയണ്ട ജാനുവിന്റെ ഓരോ പരിപാടികൾ ചെവിയിലിരിക്കുന്ന കുന്ത്രണ്ട മാറ്റിട്ടാ ലഗേജിങ് എടുത്തേ ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല കുട്ടികളല്ലേ 
അമ്മ എന്താ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്ത എനിക്കകത്ത് നല്ല പണിയുണ്ടായി ചുമ്മാ മനുഷ്യന് ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശരി ആ ശരി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു വാ ഹലോ അച്ഛമ്മാ എന്റെ മോളെ നീ അങ്ങ് ഉണങ്ങി പോയല്ലോ മോളെ ഇപ്പൊ ഇതല്ലേ ഫാഷൻ അച്ഛമ്മേ ആ അല്ല നീ പറ ആ ശരി ശരി നാളത്തേക്ക് സെറ്റാക്കാം ആ സെറ്റാക്കാം കേടാകാതിരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊറേ ആളുകളെ വിശ്വാസല്ലേ അവര് കൺസേൺ അല്ലേ ആചാരലംഘനം എന്നല്ലേ അവരതിനെ പറയുന്നത് ആചാരലംഘനം ആചരിച്ചോണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ എന്റെ കൊച്ചുമോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു നീ ഈ മൂക്കിൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൊന്നു മൂക്കത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അണിയത്തില്ല അത് തന്നെ ഇവര് അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ആയ കാലത്തെ ഉള്ള എന്നാ പിള്ളേരുടെ വിചാരം അതെങ്ങനെ പുസ്തകം മറിച്ച് നോക്കുവോ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി കുട്ടിയമ്മയ്ക്ക് ആദരം ഭൂമിക സാംസ്കാരിക വേദി പ്രവർത്തകർ ആലപ്പുഴ കൈനഗിരിയിൽ ഒരുക്കിയ ചടങ്ങിലാണ് പഴയകാല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ കുട്ടിയമ്മയെ ആദരിച്ചത് എന്തിനാച്ചമ്മ ഇങ്ങനെ പാടുന്നേ പ്ലീസ് അച്ചമ്മ ഇനി പാടാൻ നിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നാ മതി എനിക്ക് നിന്റെ ഈ വാടാ പോടാ പാട്ടിനേക്കാളും ഇഷ്ടം എന്റെ അമ്മയുടെ പാട്ടം അമ്മേ ഓർമ്മയുണ്ടോ അടിയാര് പെണ്ണൊരുത്തി ആശിച്ചു മൂക്കുത്തി കാപ്പണം പൊന്നിൽ കെട്ടി കല്ലു വച്ച മൂക്കുത്തി എടാ നീ ഇതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ എങ്ങനെ മറക്കാനാ അമ്മേ ഞാൻ നാലിലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പം അമ്മ എപ്പോഴും പാടുന്ന പാട്ടാ അമ്മ എന്ന് പാടും അമ്മേ അടിയാരു പെണ്ണൊരുത്തി അജിച്ച മൂക്കുത്തി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ പന്തളത്ത് ഒരു ഈഴവ യുവതി നാട്ടുനടപ്പ് ലംഘിച്ച് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മൂക്കുത്തി ധരിച്ച് ചന്തയിലെത്തി ഇത് കണ്ട് ചന്തയിലുള്ളവർ അമ്പരുന്നു ഒരു കീഴാള യുവതി നാട്ടാചാരം ലംഘിച്ച് കുഞ്ഞു മൂക്കുത്തി ധരിക്കുകയോ സവർണ പ്രമാണികൾക്ക് സഹിച്ചില്ല അവളോട് മൂക്കുത്തി ഊരാൻ ആഘോഷിച്ചു അവൾ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ മൂക്കിലെ മാംസത്തോടെ മൂക്കുത്തി പറിച്ചെടുത്തു ചോരയൊലിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഓടിയൊളിച്ചു ആ മൂന്നാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ആ ഞാൻ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവിടെ 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 ഹലോ ഇതേ ജാനു മുഴുവൻ സമയം പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നോക്കണേ ആമേ കേട്ടാ ആ നിനക്ക് പരീക്ഷ ഉള്ളതാ ശരി അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറിക്സ് ഞാൻ പറയാം എടാ ജാനു ഇതൊക്കെ പഴയ നമ്പർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
அம்மா ஏன் இந்த போட்டோஸ்ல லேடிஸ் எல்லாம் Dress போடாம இருக்காங்க அதே லேடிஸ் Dress போடாதவல்ல அவர்க்கு போட்டுட அங்கே ஒரு காலம் உண்டாயிருந்து வந்து புதியொரு மியூசிக் ஆல்பத்தினாயுள்ள விஷயம் அன்வேஷிக்கையிருந்த ஞங்களோடு யாதிருச்சிகமாயான അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പൊരുതേണ്ടി വന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ മുന്നേ എന്നെ പെരയിലെത്തണം കാലത്തിറങ്ങിയല്ലേ പാവം പിള്ളകൾ വിശന്തളന്ന് കിടക്കണേ സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിക്കാനോ അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പേര് വെക്കാനോ ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകാനോ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കയറാനോ അവകാശമില്ലാതിരുന്ന കാലം എന്നിട്ടും ഒരു പെണ്ണ് മാറു മറിച്ച് ചന്തയിലെത്തി നേരത്തൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലേ പുതിയ സാധനോ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ സംഘർഷം നാട് മുഴുവൻ പടർന്ന ഒരു കലാപമായി മാറി നഗ്നതയിലൂടെ ജാതി സ്വത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സാമൂഹിക ആചാര രീതികളോട് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്ന മിഷണറിമാർ ഈ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത് തിരുവിതാംകൂർ റസിഡന്റ് കേണൽ മൺറോയുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു ചന്തയിലെ മേലച്ചിയിലെ ഇട്ടോണ്ട് വന്നേന് ആ അപ്രാക്കമാര് വന്ന് ആ പെണ്ണിന്റെ മേലച്ചിയിലെ എല്ലാം വലിച്ചേറി ആ പെണ്ണിനെ നാപ്പടാ പാഴ് കൊടുത്തി ഒടുക്ക രണ്ട് പേലുകൾ വന്നിട്ടാണ് ആ പെണ്ണിനെ രത്തിച്ചോണ്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാ പെണ്ണിനെ തീത്ത് കളഞ്ഞാല വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം ശരിയാകും You need to intervene in this. You should present this issue in front of Lord Munro. At any cost, we must stop this. Hmm. We cannot avoid noticing that the violence is spreading across the land. There is no negotiation on the Christian women's right to wear a dress. I do not care what these men think about it. Sir, it's a larger issue. In the king's name, we issued an order. How dare these people undermine it? We will issue a new order. Sir, the upper class people will not like it. Shouldn't we go for a consensus? To hell with the consequences. I have promised the church to stop this nonsense. Take not. I'm writing this letter. പക്ഷെ പിന്നീട് മേൽശീല ധരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ ജാക്കറ്റും മേൽമുണ്ടും ഒക്കെ പലയിടത്തും വെച്ച് പ്രമാണിമാർ വലിച്ചു കയറി ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായി ഒടുവിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ എല്ലാ കീഴ്ജാതി സ്ത്രീകൾക്കും വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് കൽപ്പിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്യണം അച്ഛമ്മക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മക്കൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛമ്മയുടെ ഈ ഫോട്ടോസിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് അന്നുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ആ ഫോട്ടോകളിലൂടെ അച്ഛമ്മ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഇത് എന്റെ കൂട്ടുകാരി സരോജിനി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൂണ് ഉറക്കവും സമരം വിളിയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇത് സഖാവ് വന്നപ്പോ പോയതാ പ്രസംഗിക്കാൻ 
ഇത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഊരുട്ടമ്പല സ്കൂളാ അവിടെ പൗര സ്വീകരണം തന്നപ്പോ എടുത്ത ഫോട്ടോയാ എന്താ ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ താണ ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താനോ പഠിപ്പിക്കാനോ അധ്യാപകർ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് അയ്യങ്കാളി പഞ്ചമി എന്ന എട്ടു വയസ്സുകാരിയെയും അവളുടെ സഹോദരനെയും കൂട്ടി നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ ഊരിരുട്ടമ്പലം സ്കൂളിലെത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ കൂടി ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിപ്പിക്കും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല അതെന്താ പറ്റാത്തത് കാണ ജാതിക്കാരെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളതല്ല ഈ വിദ്യാലയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കും അതിവിടെ പറ്റില്ല പറ്റില്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാം കാണിച്ചു തരാം പഞ്ചമി എന്ന പുലിയെ പെൺകുട്ടി തൊട്ട് അശുദ്ധമാക്കിയ സ്കൂൾ ഇനി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ച ചിലർ അന്ന് രാത്രി തന്നെ സ്കൂളിന് തീ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അയ്യങ്കാളിയാണ് തീ വെച്ചതെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു കണ്ണിൽ കണ്ട പുലിയ കുടിലുകളൊക്കെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായ ആളുകൾ എങ്ങോട്ടൊന്നില്ലാതെ ഓടിയൊഴിച്ചു പിന്നാക്ക ജാതിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്കൂൾ പ്രവേശനം തടയുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിറങ്ങുന്നത് വരെ കലാപങ്ങൾ തുടരുന്നു ഒരു പുലിയ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ പ്രവേശത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കലാപങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടത്തിച്ചുവെന്ന് അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഒരു കനൽ കത്തി തുടങ്ങിയിരുന്നു You know guys, my Achamma was the first woman who went to a school from her area. I don't have to go to my mother's school. Yes, yes. We were also not allowed to enter into this school. Eh, I'm going to go to my mother. Ah, ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതീന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരും നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ മുടിയാത് അച്ഛമ്മയ്ക്കൊരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു സരോജിനി സുഖമില്ലാതിരുന്ന സരോജിനി അമ്മൂമ്മയെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് ഞാൻ അച്ഛമ്മയെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞത് അമ്മേ അമ്മേ അമ്മ ഇത് ആരാ നോക്കമ്മേ കുട്ടിയമ്മയും കൊച്ചുമോളും കാണാൻ വന്നേക്കുന്നമ്മേ സരോജിനി അമ്മേ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്ക് ഇരിക്കമ്മേ ബാമേ ടക്കും കൂടെ കുട്ടിയക്കന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കുട്ടിയക്കനും അമ്മയും കൂടെ പണ്ട് പാടിയിരുന്ന പാട്ടുകൾ തിരിയത്തില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എത്ര പാട്ടുകളാ പാടിയിട്ടുള്ളേ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക് ഒന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല വരിക വരിക സഹജരെ സഹന സമര സമയമായി കരളുറച്ചു കൈകൾ കോർത്തു കാൽ നടയ്ക്കു പോകണം അച്ഛമ്മയും സരോജിനി അമ്മൂമ്മയും കയർത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു അന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ അധികവും കയർപ്പണി ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും കൂലിക്ക് തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുള്ള കാലം മുതലാളിമാരുടെ ചൂഷണവും മേൽനോട്ടക്കാരായ മൂപ്പന്മാരുടെ പീഡനവും കൊണ്ട് അച്ഛമ്മയടക്കമുള്ള തൊഴിലാളികൾ വീർപ്പ് മുട്ടിയിരുന്നു പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് അച്ഛമ്മയും സരോജിനി അമ്മൂമ്മയും അടക്കമുള്ള സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ പരാതിയുന്നയിക്കുകയും സംഘടിക്കുകയും ചെയ്തു അതുവരെ കേൾക്കാതിരുന്ന 
തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സംരക്ഷണം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉയർന്നു വന്നത് അന്ന് ആ പണിയിടങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ ഷീലാമ്മ ഓർമ്മയുണ്ട അവൾ കുറച്ച് കാലമായി വയ്യാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ വിട്ടുപോയി എന്തൊരു ചുറുചുറുക്കുള്ള പെണ്ണായിരുന്നു അവള് കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും കൂലിയിലെ അസമത്വം നീറിപ്പുകഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു കായൽ നിലങ്ങളിൽ മുട്ടു നിറയുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു കർഷക തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ ഞാറു നട്ടതും കള പറിച്ചതും ഒക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചതും ദാഹിക്കുമ്പോൾ പായലും അഴുക്കും പകഞ്ഞു മാറ്റി ഈ വെള്ളം തന്നെ വേണമായിരുന്നു കുടിക്കാൻ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ അന്ന് സഖാവ് ദേവയാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടിച്ചത് പിന്നീട് എത്രയോ സമരങ്ങൾ ദേവയാനി നയിച്ചു സഖാവ് കുഞ്ഞമ്പൂവിന് വിവാഹം ചെയ്ത ദേവയാനി മലബാറിലേക്ക് പോയി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ ഒളിവിൽ പോകേണ്ടി വന്ന കുഞ്ഞമ്പൂവിനെ അന്വേഷിച്ചെത്തിയ പോലീസിനെ കണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കത്ത് വെച്ച് ദേവയാനി വീട് വിട്ടിറങ്ങി മകളാണ് കർഷക സമരത്തിലെ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി എന്ന് ആയിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം അച്ഛമ്മയോടൊപ്പം ഞാനും ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അച്ഛമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടുപോയതായിരുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളായെന്നും ഇനിയും എത്ര കാതങ്ങൾ നമുക്ക് താണ്ടാനുണ്ടെന്നുമൊക്കെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് ആ സായാഹ്നമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തികഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീ പൗരയായിട്ട് നൂറ് വർഷം തികഞ്ഞു പൗരത്വം എന്നത് നീതിയുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമാണെന്നും അതിനുള്ളിലെ ലിംഗ അസമത്വങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാതെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമാകില്ലെന്നും നേരത്തെ തന്നെ വാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അന്നേ വരെ പൗരത്വം എന്നത് പുരുഷന് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതോടെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകളും പൗരത്വത്തിന് അവകാശികളായി തിരുവിതാംകൂറിലെ പെൺ ഓട്ടാവകാശ സമരം തുടങ്ങുന്നത് അന്നാചാണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് 
ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് പട്ടം താണുപിള്ളയ്ക്കെതിരെ മത്സരിച്ച് അന്നാചാണ്ടി തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളെല്ലാം അന്നാചാണ്ടി മത്സരിച്ചതിനെതിരെ മാമൂലുകൾ ലംഘിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതി പെണ്ണ് പെറ്റുകിടന്നാൽ മതി ആണ് നാട് ഭരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ മുഴുവൻ ചുവരെഴുത്തുകൾ വന്നു പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് അക്കാമ ചെറിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് സ്ത്രീ ഓട്ടാവകാശത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തിയതിന് അക്രമിക്കപ്പെട്ട ആനി മസ്ക്രി പിന്നീട് ഭരണഘടനാ സമിതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ശബ്ദമായി ദാക്ഷായണി വേലായുധനും അമ്മു സ്വാമിനാഥനും ആനി മസ്ക്രിനൊപ്പം ഭരണഘടനാ സമിതിയിൽ പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ശബ്ദമായി ലക്ഷ്മിയൻ മേനോനും സുശീല ഗോപാലനും ഗൗരി അമ്മയും അടങ്ങുന്ന ധീരവനിതകൾ പാരമ്പര്യവാദികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചത് ഘോഷാ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്താണ് ദേവകി അന്തർജനം തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തിയത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച കുട്ടിമാളു അമ്മയാണ് പിന്നീട് മലബാർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ലെന്നും അവരുടെ സ്ഥാനം പുറത്തല്ല അകത്താണെന്നുമുള്ള ആൺ തീട്ടൂരങ്ങളെ കടപുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാം അരങ്ങത്തെത്തിയത് ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പുതിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ടായി അതുവരെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന അന്നാചാണ്ടിയും അക്കാമ ചെറിയാനും ലക്ഷ്മി എൻ മേനോനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി സമര സഹന തീക്ഷണമായ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ തലമുറയുടെ ജീവിതം ലോകത്തോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചതും അന്നാണ് പുതിയ ലോകത്തെ പാടി ഉണർത്താനുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന തോന്നൽ എനിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായി വായന കഴിഞ്ഞോ എന്നാലേ മോള് പോയി ഒരു യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉശിരുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ച് അവരെയൊക്കെ പോയൊന്ന് കാണ് അച്ഛമ്മേക്കാളും അവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് കഥകൾ Yeah.
마지막 소시아 ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ജീർണിച്ച ആചാരങ്ങൾക്കുമെതിരെ ആണിനൊപ്പം പൊരുതിയ സ്ത്രീകൾ അന്തസ്സോട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ അധികാരി വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊരുതി നേടിയ സ്ത്രീകൾ സമരങ്ങളിൽ കണ്ണീരും ചോരയും നൽകി ചരിത്രമായ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീത്വം അപമാനിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഉറ്റവരുടെ ജീവനുകൾ പറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും സഹിച്ചും പൊറത്തും പൊരുതിയ സ്ത്രീകൾ ആ കണ്ണിയിൽ ഞാനും എന്നെ കോർത്തിടുന്നു കണ്ണു തുറന്ന് ലോകത്തെ കാണാനും കാതു കൂർപ്പിച്ച് കേൾക്കാനും കൈകൾ കൊണ്ട് പൊരുതാനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛമ്മയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ പുസ്തകം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ിളി പോലെ ഉയരെ ഉയരെ വാലെ